वेलकम स्टूडेंट्स आज हम अर्थवम पार्ट फर्स्ट में फेरेटिमा पॉस्थिमा द इंडियन अर्थवम के बारे में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो ये क्लास ऑलिगो ऑलिगोकीटा के अंतर्गत आता है क्लास ऑलिगोकीटा इंक्लूड्स टेरेस्टेल अर्थवम दे पसेज फ्यू लोकोमोटरी सिटी बॉर्ने डायरेक्टली बाई बॉडी सेगमेंट्स विच आर डिवाइड ऑफ पैरापोडिया अगर आप इसको देखें तो क्लासिफिकेशन में ऑलिगोकीटा के अंदर आने वाले एनिमल्स में कुछ ही लोकोमोटरी ऑर्गेनलीस जिनको सीटी कहा जाता है प्रेजेंट होते हैं और चूँकि पैरोपोडिया का इनमें अभाव होता है इसलिए डायरेक्टली बॉडी सेगमेंट से जुड़े हुए होते हैं अगर आप इसका फाइलम देखें तो फाइलम एनालीडा क्लास ऑलिगोकीटा ऑर्डर ऑपिस्थोपोरा एंड जीनस फेरेटिमा और टाइप इज पॉस्थुमा कहलाता है फेरेटिमा पॉस्थुमा इज ए टेरेस्ट्रियल अर्थवम लिविंग इन बरोज मेड इन मॉइस्ट अर्थ जो फेरेटिमा पॉस्थुमा है वो कैसा है टेरेस्ट्रियल या स्थानीय अर्थवम है जो कि बरोज में रहता है और साथ में ही ये मॉइस्ट अर्थ के अंदर जो बरोज होती है उसके अंतर्गत रहता है ड्यूरिंग रेनी सीजन अर्थवम लीव देयर बरोज एंड सीन इन लार्ज नंबर ऑफ क्रॉलिंग इन ग्राउंड अगर रेनी सीजन में आप आसपास के ग्राउंड में अगर नज़र दौड़ाएं तो चूँकि इनके बिलों में पानी भर जाता है तो आसपास में अर्थवम आपको रेंगते हुए नज़र आते हैं यहाँ पर चूँकि डायग्राम में आप देख लें अर्थवम इन डॉर्सल व्यू डॉर्सल व्यू जो अर्थवम का है वो इस तरह से होगा यहाँ पे बॉडी एन्यूलस के द्वारा बनी होती है छोटे छोटे बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं यहाँ पे आगे की ओर पाया जाएगा प्रोस्टोमियम एंड पैरेस्टोमियम माउथ पर बीच में चौदह पंद्रह सोलहवें खंड में आपको क्लाइटेलम मौजूद होगा और ये बीच में आपको डॉर्सल वसल के रूप में में डॉर्सल लाइन दिखाई देगी यहाँ पे ये पोर्स मौजूद हैं पीछे पोस्टीरियर रीजन में एनस और ये इनको बॉडी सेगमेंट्स या मेटामियर्स कहा जाता है ये एंटीरियर एंड का डॉर्सल व्यू है जहाँ पर आपको प्रोस्टोमियम दिखाई दे रहा है ये लेटरल व्यू है एंटीरियर का तो ऊपर की ओर आपको प्रोस्टोमियम निकला हुआ दिखाई देता है इसके नीचे माउथ है और ये प्रोस्टोमियम जहाँ पे है तो ये पीछे आपको पेरेस्टोमियम दिखाई दे रहा है दिस इज़ वेंट्रल व्यू ऑफ अर्थवम यहाँ पे प्रोस्टोमियम पेरेस्टोमियम माउथ है सीटी है और वेंट्रल में सरफेस पर आप देखेंगे तो क्लाइटेलियम के जो चौदवा खंड है वहाँ पे एक फीमेल जेनाइटल अपर्चर मेल जेनाइटल अपर्चर बॉडी सोमाइट्स और मेटामियस प्रेजेंट है और ये ट्रांसर्स ग्रूज या एन्यूलाई प्रेजेंट है शेप जो होती है अर्थवम की वो एलोंगेटेड लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल फर्मी फॉर्म शेप्ड होती है यानी कि लंबी सकड़ी और सिलेंड्रिकल बेलनाकार और क्रमी जैसी शेप अर्थवम की होती है द एंटीरियर एंड इज टैपरिंग एंटीरियर एंड धीरे धीरे पतला सकरा होता जाता है वाइल द पोस्टीरियर एंड इज मोर और लेस ब्लंट और जबकि जो पोस्टीरियर एंड है वो ब्लंट होता है इट इज़ वेल अडेप्टेड फॉर बरोइंग ये वेल अडेप्टेड होता है बरोइंग के लिए साइज देखेंगे तो ये 150 फिफ्टी mm से लेके लंबाई में और 3 टू 5 एम एम इन विथ होता है कलर डार्क ब्राउन इन कलर ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ पॉरफायरिंग पिगमेंट जो पॉरफायरिंग पिगमेंट है उसकी वजह से कलर इसका डार्क ब्राउन होता है विच इज़ फाउंड इन डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी और जो कि डॉर्सल सरफेस जो है बॉडी की उस पर पाया जाता है इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग लाइट ये बॉडी को ब्राइट और स्ट्रॉन्ग लाइट से बचाव करता है डॉर्सल सरफेस कैरीज ए डार्क कलर्ड मीडियम लाइन ड्यू टू डॉर्सल ब्लड वसल विच इज सीन थ्रू आउट इंटेगमेंट आप अगर डॉर्सल सरफेस पर देखेंगे तो पूरा एक डार्क कलर की आपको मीडियम लाइन दिखाई देगी और वो एक्चुअल में क्या है डॉसल ब्लड वेसल होती है जो आगे से पीछे की ओर जाती है और क्लियर कट इंटेग्यूमेंट में दिखाई देती है सेगमेंटेशन या खंडी भवन अगर आप देखेंगे तो सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी इज ट्रू यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन का रस्पॉन्ड टू इंटरनल सेगमेंटेशन यानी कि जो सेगमेंटेशन है वो मेटामेरिक टाइप का है जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं यानी ऊपर से भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अंदर भी जो पार्ट्स हैं वो सेगमेंटेड होते हैं बॉडी कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड टू वन ट्वेंटी मेटामेरिक सेगमेंट जो बॉडी है उसमें सौ से एक सौ बीस तक मेटामेरिक सेगमेंट्स पाए जाते हैं द सेगमेंट्स आर डिवाइडेड एक्सटर्नली बाई ग्रूव एंड इंटरनली बाई सर्कुलर सेप्टा जो सेगमेंट्स हैं वो बाहर से तो ग्रूव के द्वारा और अंदर इंटरनल सेप्टा सर्कुलर सेप्टा के द्वारा डिवाइडेड होते हैं सिमेट्री इनमें बायोलेटरल सिमेट्री या द्विपाश समिति पाई जाती है यानी आगे से पीछे अगर आप एक सेक्शन काटते हैं या एक लाइन अगर आगे एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन में सेंट्रल से गुजरती हुई लाइन से अगर देखें तो एनिमल के जो दोनों लेटरल हाफ्स हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं 
प्रोस्टोमियम एंड पेरेस्टोमियम अर्थवम लैक डिस्टिंक्ट हेड अर्थवम में डिस्टिंक्ट यानी क्लियर कट हेड का भाव होता है द फर्स्ट सेगमेंट एट द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पेरेस्टोमियम जो पहला सेगमेंट है बॉडी का उसको पेरिस्टोमियम या बकल सेगमेंट कहा जाता है जिस पर क्रिसेंटिक या धनुषाकार माउथ होता है पेरिस्टोमियम बियर्स ए फ्लैशी लोब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम पेरिस्टोमियम पर ही एक फ्लैशी लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रोस्टोमियम कहा जाता है विच हैंग्स ओवर द माउथ वेंटरली और वो माउथ को माउथ पर अदर सतह की ओर लटका रहता है इट इज़ कॉल्ड बोरिंग पार्ट इसको बोरिंग पार्ट भी कहा जाता है और ये सॉइल को भेदने में या सॉइल को बोर करने में ये काम करता है क्लाइटेलम इन मेच्योर एर्थवम फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सेगमेंट आर एनक्लोज बाई गर्डर लाइक ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड क्लाइटेलम जो अर्थवम है उसका चौदह पंद्रह और सोलहवें सेगमेंट पर अगर आप देखेंगे तो एक गर्डर लाइक ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है इसको क्लाइटेलम कहा जाता है कॉकून फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन क्लाइटेलम जो कॉकून का फॉर्मेशन होता है वो क्लाइटेलम में होता है इट इंडिकेट्स मेचोरिटी ऑफ द वम एबसेंट इन इमेचोर फॉर्म तो इमेचोर फॉर्म में क्लाइटेलम एबसेंट होता है तो यदि क्लाइटेलम प्रसेंट है दैट मीन्स वो मेच्योर अर्थवम है इट डिवाइड्स बॉडी इंटू थ्री रीजन्स इसके बॉडी को तीन भागों में विभाजित इससे बॉडी को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है प्री क्लाइटेरल रीजन पहला जो प्री क्लाइटेलर रीजन जो है वो एक से तेरह सेगमेंट होते हैं क्लाइटेलर रीजन जो चौदह से सोलह चौदह पंद्रह सोलह जो सेगमेंट हैं वो क्लाइटेलर रीजन पाए जाते हैं एंड पोस्ट क्लाइटेलर रीजन जो सत्रह के बाद वाले जो जितने भी सेगमेंट्स हैं वो क्लाइट पोस्ट क्लाइटेर क्लाइटेलर रीजन में आते हैं क्लाइटेलम इज ए ग्लैंडुलर ऑर्गन विच सीक्रेट्स म्यूकस एल्बम एड केस और कोकुन फॉर एग्स जो क्लाइटेलम है वो क्या है बेसिकली एक ग्लैंडुलर या ग्रंथिल अंग है जो कि म्यूकस एल्बम एग केस और कोकून को सीक्रेट करता है सी टी आर लोकोमोटरी लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द अर्थवम सी टी जो है वो अर्थवम की लोकोमोटरी ऑर्गन है ईच सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट एंड क्लाइटेलम बी आर सी टी अर्थवम के अंदर पहले और अंतिम और साथ में क्लाइटेलम के अलावा सारे सेगमेंट्स पर सी टी पाई जाती है द नंबर ऑफ सी टी आर एटी टू वन ट्वेंटी पर सेगमेंट्स नंबर ऑफ जो सी टी हैं वो एक सेगमेंट में अस्सी से एक सौ बीस पाए जाते हैं ईच सी टी कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स हर एक सी टी के तीन पार्ट्स होते हैं अपर पार्ट इज़ नैक सबसे ऊपर नैक पाया जाता है मिडिल स्वेलन पार्ट इज़ नोड्यूलस एंड इनर पार्ट इज रूट और बॉडी तीन हिस्से होते हैं नैक नोड्यूलस एंड रूट या बॉडी विच इज अटैच विद द सीटल सेक अलॉन्ग विद मसल और ये सीटल सेक में मसल्स के साथ अटैच होते हैं द सी टी आर हाफ एम्बेटेड इन द बॉडी वॉल एंड हाफ प्रोजेक्ट प्रोजेक्टेड बैकवर्ड्स अपॉन द सर्फेस जो सी टी है वो आधी तो एम्बेटेड होती है बॉडी वॉल में आधी बाहर की ओर प्रोजेक्टेड होती है सी टी इज़ फॉर्म्ड ऑफ हॉर्नी नाइट्रोजेनस ऑर्गेनिक सबस्टेंस इज नॉन एज काइटिन जो सी टी है वो हॉर्नी नाइट्रोजेनस सबस्टेंस के द्वारा बनी हुई होती है जिसको काइटिन कहा जाता है एपर्चर्स एपर्चर्स में आते हैं माउथ सबसे आगे की ओर एंटीरियर क्रिसेंटिक धनुषाकार पाया जाता है सराउंडेड बाई पेरिस्टोमियम एंड ओवर हंग बाई प्रोस्टोमियम जैसे कि आपको डायग्राम में बताया गया था एनस ए वर्टिकल स्लिट लाइक अपर्चर होता है जो कि पोस्टीरियर टर्मिनस पर पाया जाता है फीमेल जेनाइटल पोर सिंगल मीडियन अपर्चर ऑन द वेंटल वेंटल सर्फेस ऑफ द फोर्टीन सेगमेंट जो क्लाइटेलम रीजन का जो फोर्टीन सेगमेंट है उसकी वेंटल सर्फेस या अदर सतह पर एक सिंगल मीडियन अपर्चर पाया जाता है जिसको फीमेल जेनाइटल पोर कहा जाता है मेल जेनाइटल पोर ए पेयर ऑफ प्रसेंटिंग ओपनिंग ऑफ कॉमन प्रोस्टेटिक स्पर्मेटिक डक्ट ऑन वेंटल सर्फेस ऑफ एटीन सेगमेंट ऑन ईच साइड एटीन जो सेगमेंट है उसकी वेंटल सर्फेस पे दोनों तरफ एक कॉमन प्रोस्टेटिक स्पर्मेटिक डक्ट जहाँ से खुलती है वो मेल जेनाइटल ओपनिंग कहलाता है स्पर्मेथिकल पोर्स जो हैं वो फिफ्थ सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट और एट नाइन सेगमेंट के बीच की जो सेप्टम है उसकी यह ग्रोस है उस पर चार जुड़ा स्पर्मेथिकल पोर्स ऑन ईच साइड इन वेंट्रोलेटर पोजीशन पे पाए जाते हैं नेफ्रीडियो पोर ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी माइन्यूट ओपनिंग ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया स्केटर्ड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट द फर्स्ट टू सेगमेंट पहले दो सेगमेंट को छोड़कर बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया की हैं वो ऑल ओवर द बॉडी पाई जाती है और इनका काफ़ी ज़्यादा नंबर होता है डॉर्सल पोर 
माइन्यूट अपर्चर ऑफ सीलोमिक चैम्बर्स लोकेटेड मेट्रोसली वन इन ईच इंटर सेगमेंटल ग्रुप बिहाइंड टेल सेगमेंट एक्सेप्ट द लास्ट ग्रुप यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सी टी इन अर्थवम ये पेयर्ड सी टी है ये मैनी सी टी यहाँ पर इस तरह से अरेंज है और ये एक सी टी अगर देखें तो नैक नोड्यूल और बेस ये इस सी टी का सी में अगर आप देखें तो ये यहाँ पर इसका डायग्राम में सी टी का स्ट्रक्चर शो किया गया है जेनाइटल पैपिला जेनाइटल पैपिला टू पेयर्स होते हैं और ये राउंड एलिवेशन यानी कि गोलाकार उभार के रूप में होती हैं वन पेयर ईच इन सेवनटीन एंड नाइनटीन सेगमेंट ऑन वेंट्रल सरफेस जो एनिमल है उसकी अधर सतह पर सत्रहवें और उन्नीसवें खंड पे ये एक जोड़ा पाए जाते हैं तो इस तरह से अर्थवम की आज हमने मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ा थैंक यू थैंक यू वेरी मच